，你回来了。啊，师青，你的眼睛好了。你怎么不说话呀、啊？发生什么了吗？我问你，青州城内是不是只有你跟何一之是花着毛脸、胸口最大石头？是啊，我之前跟你说过呀。怎么了？你好好想想，一定有其他人，一定有其他人。就到底发生什么事情了、啊？陈老爹死前告诉我了，十年前，是一个画着猫脸、胸口碎大石的人，出卖了我母亲的藏身之所，这才让他……不可能，不可能！我这次去找我爹问清楚。尝尝爹新泡的茶，不是，怎么了？谁欺负你了？哎。你为什么要这么干，闺女？你听爹说啊，你你当时太小，我，而且我也不知道那就是梅世清的娘啊。那就算是别人也是人命啊，你为什么要害他们呀、啊？闺女，爹没想害人的，我真的不知道他们是去杀人的。我要是知道，我打死都不会去的。我真的不知道啊！不知道，不知道。可是，可是世清的母亲就是被你害死的呀！闺女，你听爹跟你说，你当时太小，爹一个人拉扯你，我又欠了赌坊一屁股债，他们逼我说让我打听一个妇道人家的一个住址，我当时脑子一时糊涂，我没多想，我不知道他们杀人的。可是事实就是这样。是你害死了世清的母亲，是我爹害死了他母亲。那我怎么办？我怎么办啊？对啊，怎么怎么办？梅将军势力那么大，不行，不行，闺女，待不住了。逃哪儿去啊？都什么时候了，你还只想着逃？那不逃怎么办呢？闺女，爹知道你喜欢他，都来爹行吗？爹就是个老混蛋。别打了，干什么呀？这样，我当面去给那梅世清谢罪去。跟踪了你娘的住址，转头把消息卖给了蓬莱赌场。但小丸子问我之前，我真的不知道那就是你娘。不
不然我也不会瞒你们到现在。北三少，这，这都是我的错，把我抵给你都行，你能不能别怪小丸子？他真的和这件事情没有关系，我可以跟他断绝父女关系。梅三少，我和易世元以死谢罪。你给我出去！我不想看见你。梅三少，只要你不怪小丸子，我和易世下辈子不，这辈子我愿意做牛做马。你给我出去！走。